Hola, muy buenas tardes. De nuevo aquí para presentaros hoy, junto con Jean, buenas tardes, Hola. una demo de espumas, donde os quiero presentar espumas frías, espumas calientes y espumas coaguladas. ¿De acuerdo? Vamos a enseñaros el funcionamiento de los sifones y cómo eh, presentarlo en elaboraciones finales. Así que vamos a pasar con la primera receta, donde vamos a hacer un jardín uh -huh. eh, vertical, vertical no, sí, pero horizontal en este caso, ya veréis. Donde vamos a hacer una espuma coagulada uh -huh. de eh, pistacho. Vamos a empezar con la primera receta, donde vamos a hacer una espuma coagulada a través del albuwip, que como bien sabéis es la proteína de la clara de huevo. Para esta espuma necesitamos el agua, vamos a poner la albúmina, el azúcar, la harina, que es lo que nos dará estructura a este micro bizcocho que vamos a acabar al microondas. Ponemos una pasta pura de pistacho, como todos sabéis es el pistacho conchado a unos 25 micras, lo cual nos permite introducir muchos sabores, sabéis que cuanto más grasa tiene el producto, más tiempo nos perdura el sabor en boca, con lo cual esta pasta pura nos va a permitir que este eh, bizcocho aéreo o esta espuma coagulada que vamos a hacer al micro, nos aguante mucho más el sabor. Y por último le vamos a poner un poco de colorante food color que como bien sabéis, colorante de origen natural, lo vamos a triturar Le damos aproximadamente entre 1 y 2 minutos para que nos absorba bien todos los sólidos ¿eh? y tengamos todo bien mezclado. Perfecto. Pues una vez tenemos la mezcla, vamos a pasar a incorporarla en el sifón. Una breve explicación de cómo llenar el sifón, cómo utilizarlo. Siempre recomendamos sifones metálicos. ¿Vale? Pensar que el, la carga que le vamos a poner en el interior tiene mucha presión, con lo cual es importante tener un sifón metálico. Importante siempre que haya la arandela, ¿de acuerdo? Para que cuando le incorporemos las cargas no se nos salga el líquido por los laterales. Y muy importante también respetar el máximo de cada sifón. ¿De acuerdo? Estas son las características cuando queremos rellenar un sifón. Vamos a ello, nosotros tenemos aquí ya la carga precisa para rellenar este sifón, cerramos el sifón bien fuerte y entonces importante vamos a poner dos cargas, manera de llenar el sifón, sifón inverso hacia abajo, colocamos la primera carga, de acuerdo, nos ha entrado la primera carga, movemos bien para ayudar a incorporar el poco CO2 que nos ha quedado en la carga, quitamos la primera e incorporamos la segunda carga. Igual que hemos hecho con la primera, la incorporamos, mezclamos bien y la dejamos dentro, para que conforme vayamos sacando espuma, esta segunda carga nos vaya llenando el sifón. Importante, si vais a hacer un sifón que vais a calentar para el servicio, la carga retirarla, la segunda carga retirarla. ¿vale? Y otra cosa muy importante de guardar un sifón en nevera es de esta manera. ¿De acuerdo? Esta manera nos impide que nos haga una tela que al sacarlo luego no nos deje salir, ¿vale? Hay unos aparatitos que nos aguantan el sifón así. Si no, otra manera es dejarlo así en horizontal, ¿de acuerdo? Una vez tenemos hecho esta espuma a base de Albuquerque Whip, que lo que hemos eh, incorporado es la harina para darle estabilidad, vamos a hacer en un vaso de cartón, hacemos cuatro agujeros debajo y pasamos a llenar hasta la mitad aproximadamente. ¿De acuerdo? Una vez tenemos este vaso aproximadamente hasta la mitad, lo que vamos a hacer es ponerlo al microondas a 600 vatios de potencia entre 40 y 50 segundos máximo, lo que nos va a permitir que esta proteína de la clara de huevo, la albúmina, nos va a dar volumen, nos va a coagular y va a tener la estructura junto con la harina. Vamos a por ello. Bien, pues ya tenemos nuestro bizcocho aéreo o nuestra espuma coagulada hecha a la microondas, estos micro agujeros que nos ha hecho. Vamos a sacarlo.
¿Vale? Quiero que veáis bien la estructura que tiene de esta parte. Creo que es mucho más. Se ve todo lo que es el agujerito interior. ¿Vale? Una vez lo tenemos así, lo que vamos a hacer es, lo vamos a romper en piezas porque queremos crear una tartaleta. Como hemos dicho, hemos querido representar un jardín vertical, pero en horizontal, dentro de una tartaleta. Entonces, la manera es, vamos rompiendo en piezas, podemos romper ¿Vale? al final le vamos a dar el tamaño que queramos de acuerdo otra cosa que podríamos hacer también con esta espuma coagulada sería secarlo ahora ¿eh? podríamos hacer diferentes combinaciones con una tinta de calamar secarlo a la deshidratadora y tendríamos como una roca de mar ¿de acuerdo? pues vamos a pasar a emplatar la tartaleta. Bueno, pues tenemos aquí ya esta espuma coagulada que hemos eh, troceado y vamos a pasar a montar eh, la elaboración final. Mirad, tenemos una masa sable que hemos hecho con una albahaca liofilizada. En el fondo hemos puesto un frangipán de pistacho y hemos cubierto con un cremoso de fresa. Tenemos como parte de las elaboraciones un crumble que hemos hecho con pasta pura de pistacho. Eh, vamos a acabar con unos pistachos y unas hierbas para hacer el jardín vertical. Vamos a pasar a colocar Mira, lo que queremos hacer ahora es darle un poquito de contraste. Le voy a poner un poquito de albahaca liofilizada, sencillamente para darle un toque diferente de color, al mismo tiempo que aportamos sabor. Una vez tenemos dispuesto encima de esta tartaleta las uh, dos combinaciones de colores, vamos a colocar unos pequeños crumbles de pistacho para darle esa textura crujiente en boca, tal que así, y vamos a colocarle por último unos pistachos perfecto. Aquí tenemos una mezcla de María Luisa melisa, un poco de eneldo salvaje, menta, etc. Aquí sí que podéis hacer que juegue la imaginación con las hierbas que tengáis de temporada. Les ponemos así un poquito para darle volumen. Pues aquí tenéis acabado nuestra presentación donde tenemos esta espuma coagulada de pistacho con el crumble de pistacho, el cremoso de fresa. Y ahora vamos a pasar a la siguiente receta donde vamos a elaborar una espuma fría de melocotón de viña. Bien, pues vamos a elaborar ahora una espuma de melocotón de viña en frío con pro espuma frío. Nos permite, el proespuma frío nos permite hacer espumas muy estables, aéreas, sin perder el sabor del producto principal, en este caso el melocotón en frío. Vamos a coger una pulpa de melocotón de viña y sencillamente lo que vamos a incorporarle es el proespuma frío y vamos a triturarlo. Como os he comentado antes, es eh, importante darle durante un minuto eh, para que se nos absorban bien todos los sólidos dentro de la pulpa de melocotón. Esta base que tenemos ahora la podríamos congelar, ¿de acuerdo? Podríamos hacer una producción más alta y lo que podríamos hacer es congelar. Aquí tenemos, como os he comentado, sifón metálico, respetando la cantidad que ponemos en interior. Vigilamos que tenga la arandela interior para que no se nos salga el producto al poner la carga de gas. Cerramos bien fuerte y pasamos a incorporar el sifón invertido la primera carga. 
Una vez nos ha introducido la primera carga, mezclamos bien, ayudamos a que este gas nos incorpore hacia arriba, quitamos la primera carga y colocamos la segunda. Como os he dicho, importante, si este sifón luego lo vais a poner a un baño maría, en este caso este es en frío, pero en caliente lo que hacemos es quitar la carga. De acuerdo, pues vamos a pasar a emplatar la elaboración final. Mirad, hemos hecho aquí una juliana de hinojo y apio que vamos a poner en el fondo del plato. Incorporamos unas puntas de la hierba del hinojo, un poquito de eneldo para darle color a esta ensalada y vamos a pasar a colocar en el centro un helado de bergamota para darle ese toque cítrico y por último en un bol lo que vamos a hacer es quitar la espuma dentro del bol y con una cuchara la vamos a colocar encima de la ensalada y este helado de bergamota tal que así pues mirar aquí tenemos acabada la elaboración con esta ensalada de hinojo apio helado de bergamota y esta espuma de melocotón de viña vamos a pasar ahora a la siguiente receta donde vamos a realizar una espuma caliente de bisque Bien, pues vamos a pasar ahora a esta tercera receta donde os voy a presentar cómo hacer una espuma caliente, fácil y que nos conserve todo el sabor del producto que queremos espumar. En este caso vamos a trabajar con la pro espuma caliente. Tengo un bisque de cangrejos que hemos preparado y lo que voy a hacer es añadirle el pro espuma caliente Igual que las otras dos, lo voy a triturar aproximadamente un minuto para que se nos incorpore bien todo el sólido. Tenéis las recetas en el link para que os quede grabado y para que podáis seguirlas. Y una cosa que os quiero comentar sobre el prosmuma caliente es que lo vamos a tener que llevar a entre 50 y 60 grados de temperatura. ¿Por qué? Porque lleva una proteína de la clara de huevo, con lo cual queremos activar. En realidad una espuma a partir de 50 grados, suficiente temperatura para que en boca tengamos esa eh, calor, tibieza, como queráis, y nos pronuncie el sabor. ¿Vale? Una vez triturado vamos a pasarlo al baño María a esos entre 50 y 60 grados de temperatura. Bien, tenemos aquí ya esta espuma caliente de bisque. Vamos a pasarlo al baño María y lo que os decía, lo vamos a llevar a una temperatura de entre 50 y 60 grados máximo. ¿De acuerdo? Baño María. Yo os recomendaría hasta los 55 máximo y pasamos a colocar dentro del sifón. Pues venga, tenemos aquí esta espuma caliente de bisque. Huelo ya a esos ambientes en Marsella, a ese marisco, ¿eh? sinceramente, para hacer crear esa bullabesa. Vale, vamos a colocarlo dentro del sifón. Como veis, esta es la textura que nos ha aportado la proteína de la clara de huevo para que nos ayude a esta estabilidad. Vean, como siempre, recordamos que esté la arandela dentro, máximo el nivel que nos pone en el sifón. Lo colocamos y cerramos bien fuerte. Muy importante, sobre todo, este sifón que es en caliente no dejéis la segunda carga a la hora de colocar el sifón dentro del baño María. ¿De acuerdo? Importante, ¿eh? Incorporamos la primera carga y pasamos a la segunda carga. 
Mientras tenemos el sifón en caliente, temperatura de unos 50-55 grados, vamos a pasar a montar nuestra presentación final. Para servirlo lo que hemos hecho ha sido confitar unas patatas en la zona cilíndrica con un poquito de café y curry, sencillamente una vez confitadas las hemos enfriado y ahora las hemos atemperado para colocar encima del plato. Y aquí lo que tenemos es una gamba envuelta en una hoja de chiso. ¿De acuerdo? Nosotros lo vamos a presentar en crudo, atemperada sencillamente, pero le podríais dar un golpe de vapor. ¿De acuerdo? Mirad, vamos a ponerlo unos cinco trocitos aproximadamente. Al lado de cada patata, esta gamba envuelta en esta hoja de shiso. Nos va a dar ese aroma, ese sabor tan característico de shiso. Y por último, esta de aquí. Vale, ahora sencillamente lo que tenemos que hacer es con esta espuma de bisque en caliente vamos a colocarlo en el centro hasta que se nos vaya llegando y nos abrace con mucho cariño esta patata y esta gamba envuelta en el chiso. Para decorar lo que hemos hecho, una explicación muy rápida, hemos puesto un papel film con un poquito de aceite, encima este eneldo salvaje, otro papel film y al horno a 600 vatios aproximadamente unos 2-3 minutos y nos queda este crujiente, sencillamente queremos darle nada, un toque. Tenemos un plato divertido y esas texturas crujientes con el crudo y el caliente. Y ahora nos vamos a pasar a la siguiente receta donde os voy a presentar un cóctel, un Black Russian. Pues nada, qué mejor que acabar una demo con un buen cóctel, ¿de acuerdo? Vamos a haceros una espuma fría de café con vodka, ¿de acuerdo? Para ello utilizaremos, como os he presentado antes, Pro Espuma en frío. Nos permite hacer espumas en frío sin perder nada de sabor del producto que queremos espumar, ¿de acuerdo? Vamos a poner café, licor de café, un poquito de agua, Vodka, recordar que vamos a hacer un Black Russian, por cierto, tenéis las recetas debajo del link. Le vamos a poner un jarabe simple para darle un poquito de dulzor sin pasarnos, ¿de acuerdo? Y por último, el Pro Espuma Frío. Y como hemos hecho hasta ahora, lo que vamos a darle es un minuto de Turmix para incorporar bien todos los elementos. En este caso lo que queremos es una espuma bebible, con lo cual hemos bajado la dosificación. ¿Eh? Si quisiéramos hacer una espuma con más cuerpo, más estabilidad, nos vamos al 8-10%. En este caso bajamos entre un 5-6% porque queremos hacer una espuma bebible. Sifón metálico, respetando el máximo que nos dice el sifón. Vigilando que tenga siempre esta arandela en interior para que no se nos escape el producto. Cuando incorporemos la carga, cerramos fuerte y pasamos a colocar con el sifón inverso las dos cargas. Vale, una vez hemos mezclado bien la primera carga, pasamos a colocar la segunda carga. ¿De acuerdo? Siempre sifón invertido. No me cansa de recordaros que si es una espuma caliente, quitéis la segunda carga antes de calentarlo. Ya tenemos la segunda carga y lo vamos a guardar para poner encima del cóctel que os voy a preparar a continuación. Bueno, pues vamos a preparar este cóctel, este Black Russian, a, a, a base de vodka, un licor de café, café y un poquito de jarabe de base. Poloca colocamos dos cubitos de hielo, vamos a poner una medida de licor de café y ahora ponemos el doble de vodka tenemos aquí un poquito de jarabe base para darle ese punto de dulzor y vamos a colocar un café que hemos hecho la medida justa vamos a pasar a realizar este cóctel
Sencillamente lo que damos es esta energía para que se nos funda ese hielo, nos coja ese frío. Y mezclemos bien el cóctel. Tengo aquí la copa de cóctel. Y vamos a colocar encima la espuma de café y vodka que hemos hecho, esta espuma bebible. La vamos moviendo alrededor. Y acabaremos con un toque muy sutil de cacao. Y aquí tenemos este Black Russian con la espuma de café, licor de café y vodka. Delicioso. Aquí veis presentado el bodegón final. Os vuelvo a explicar esta tartaleta de masa sable con un poquito de albahaca y este espuma coagulada en microondas de pistacho con su crumble y el cremoso de fresa. Luego tenemos esta ensalada de apio con su uh, hinojo, el helado de bergamota y esta espuma fresca de melocotón de viña. Hemos hecho estas patatas confitadas con café, curry, la gamba con la hoja de shiso y el bisque marsellés con una espuma caliente. Y hemos acabado con este cóctel Black Russian, una espuma de café y vodka. Vamos a cortar, que esto siempre nos gusta, este sable. Vale. Y aquí lo tenemos con su interior, su frangipan, su cremoso. Pues oye, yo creo que esto, Jan, se merece un brindis, ¿no? A tu demo, campeón. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y, oye, nos vemos en la siguiente. Yep. Gracias, Jan. Va. Salud, chicos. Salud. Mm, que voy a cantar esta tarde. La, 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 la.